，皇朝攻陷长安，城中究竟是一副怎样的惨状？史书对此记载寥寥，幸而有一位身处其中的人亲手记录了那时的景象。然而，这些记录却在历史的尘埃中沉寂了千年。直到清光绪二十六年，才被世人重新发现。那年，华夏大地正值乱世，道士王元禄为了躲避战乱，来到了神秘的敦煌莫高窟。一天，他正在清理库房中的积沙，突然发现墙壁后竟藏着一个密室，室内满是稀世珍宝和上万本古籍。王道士立刻挑选出几本送给县衙，学者们一看，惊呆了。这些古籍涵盖了从前秦到北宋的珍贵资料，立刻被认定为极具研究价值，建议将其送往省城保存。但县令一琢磨，觉得运费太高，干脆下令让王元禄把洞口封住，装作没发现。这也不怪县令的不作为。在这一年，八国联军入侵，朝廷连家门口的宝贝都保护不了，谁还会关注千里之外的古籍？只有王道士开始陆续将这些书籍偷出来卖给外国人。英籍匈牙利的斯坦因以四十锭银元宝买走了五大桶二十四箱，法国人伯希和更是以五百两换走了六千本古籍，大量珍贵文献就此流落异乡。而古籍的原主人恐怕对此情景无比痛心。时光荏苒，转眼到了1920年。国学大师王国维在阅读一首日本人抄写的敦煌遗书时，目光停留在那句“内库稍为锦绣灰，天阶踏尽公卿骨”上，震惊不已。这首诗难道就是失传千年的《秦赋吟》？那么，《秦赋吟》究竟是什么诗？为何能令王国维如此震撼？他又是如何失传千年的呢？本期视频，我们就来深入探讨《秦赋吟》的故事。咱们先去了解一下《秦赋吟》奇迹般的创作背景吧。伪装的这首诗作于一个动荡的时代，唐僖宗中和元年，那时正值皇朝之乱爆发。伪装本是前往长安参加科举考试的读书人，却不幸被皇朝军队攻破长安城时困在城中。面对城内的混乱和动荡，伪装没有选择逃离，也许是因为根本无法逃脱。他用笔尖记录下了长安城内外的惨状，尤其是无辜的百姓，特别是那些手无寸铁的女子，成为了这场灾难中最无助的受害者。有人在悲鸣中丧命，有人则在屈辱中度过后半生。伪装将自己目睹的这一切凝聚成了一首长达 1,666 字的长诗，便是《秦赋吟》。这首诗因其真实的描写，引起了广泛的震动。由于诗作的内容过于直击人心，伪装迫于压力，不得不自费回收所有的抄本，并亲手将其焚毁。他甚至在临终前留下遗嘱，要求后代永远不再传诵此诗。然而，诗中的一句话得以幸存，因为它被记录在了另一部书籍《北梦所言》中。这句话便是“内库稍为锦绣灰，天阶踏尽公卿骨”。这句诗像是寻回秦赋吟的钥匙。历经千年，终于让人们得以窥见这段尘封的历史。正因为这句诗的传世，后人如王国维读到时深感震撼，秦赋吟才得以重新面世，揭开了历史的一角。接下来，我们将沿着秦赋吟中的线索，去探索皇朝进城后，长安城中那如同炼狱般的景象。秦赋吟在开篇中写道说。中和癸卯春三月，洛阳城外花如雪。我骑马路过洛阳城时，看到城外柳絮纷飞，宛如雪花飘落，但路上却空无一人，寂静的仿佛被遗忘。然而，在路旁站着一位容貌如花的女子，神情却透着深深的悲伤。出于关心，我走上前去，问她从何而来。女子欲言又止，含着泪水，眉头微蹙，哽咽着说道。我只是一个弱女子，身处在这兵荒马乱的世道，孤身一人流落至此。您或许难以相信，我从那座已被皇朝攻陷的长安城逃了出来。如果您愿意停下片刻，我可以为您讲述我的故事。这个女子就是《秦赋吟》中的主角秦赋，她从容不迫地开始讲述自己的经历。
他回忆道：“那是在前年的腊月初五清晨，我像往常一样懒懒的起床，没精力梳头，靠在雕花栏杆上教《金丝龙》里的鹦鹉学说话。秦父的描述透露出他原本出身富贵之家，生活安逸。然而，这份宁静很快被打破。他回忆起那一天，忽然看到城墙外尘土飞扬，战鼓声震耳欲聋。”整队整队的大唐官兵向东出城，奔赴战场。秦父疑惑地看向街道，邻里也惊慌失措地跑出家门，四处打听究竟发生了什么。他很快得知，皇朝的叛军已经逼近长安城东面的潼关，局势危急。有人认为不必担忧，长安城作为大唐的都城，怎么可能会轻易陷落？可就在此时，秦父的父亲却带回了一个令人绝望的消息。他回忆起父亲那天的神情，失魂落魄，口中低语：“适逢子盖去蒙尘，以见白旗来匝地，皇帝已经弃城而逃，长安城也岌岌可危。”就在家人还在忧虑商讨时，黄朝军的白旗已如潮水般涌进了长安城，城内顿时陷入了混乱，人们匆忙聚集家人，呼喊老人和孩子，惊恐地四处躲藏。叛军的呼喊声震天动地，街头充满了哀嚎与悲鸣。秦父回忆，长安城中烟雾升腾，火光冲天，皇宫里熊熊燃烧，大街小巷充斥着鲜血，汇成小溪般从各家门口流出。绝望的哭声和无助的叫喊从四面八方传来。富贵人家为了保全性命，不得不将家中的歌姬、舞女献给叛军。而贫穷百姓则只能舍弃刚出生的婴儿和幼女。面对这一切，秦父心中的悲愤无以言表。他感叹道：“日轮西下，寒光白，上帝无言，空默默。如果苍天有眼，看到这一片炼狱般的场景，为什么却如此沉默，无动于衷？”在这儿，咱们替皇朝说句公道话。根据《旧唐书》的记载，皇朝刚进入长安时，军纪严明，没有骚扰百姓。他的军队还四处宣告，皇朝起兵的初衷是为了拯救百姓，不会伤害他们。起初，城中的百姓们对此心怀安慰，认为自己不会受到波及。然而，仅仅过了几天，皇朝的军队便开始失控，甚至连皇朝本人也无力掌控局面。根据《新唐书》的记载，皇朝的军队四处烧杀抢掠，劫财夺人，对官员进行斩首。而宗室王侯也不放过，毫不留情的屠杀。这一幕在诗人伪装的诗句中得到了生动的描述。他写道：“东邻有女没心话，倾国倾城不知嫁。长歌拥得上戎车，回首相归泪盈把。”这首诗讲述了城东的一位美貌女子，她被贼兵抓走，逼迫上了战车。虽然这位女子最终幸存，但她在见到自己的丈夫时。因经历羞辱，满眼泪水，不敢直视对方。同样，伪装还描写了城西的一位女子，这位宛如仙子的少女，平日里喜欢打扮自己，对未来的生活充满幻想。然而，在叛军入城时，她遭遇了士兵的侵犯。虽然她极力反抗，但最终还是在挣扎中被杀，香消玉殒。接着，伪装写道：“南陵有女不寄信。”昨日良媒心纳聘，城南的一位新嫁娘刚刚出嫁，却在第二天被叛军残忍斩杀。她的家人在悲痛中抱着她的遗体，一同投井自尽。城北的一位少妇面对叛军撞门入侵，慌乱中爬上了屋顶，试图躲避。然而叛军放火焚楼，最终她被大火吞噬，化为灰烬。诗中最后一位女性，也就是情妇。没有选择赴死的勇气，他打扮整齐，强颜欢笑，跟随着一名贼兵走了。从此，他与亲人们断绝了联系，开始了长达三年的恐怖生活。他在战乱中度过了无数个充满恐惧的夜晚，甚至被逼迫吃下人肉。皇朝的部队中，叛军们带着浓重的外地口音，衣衫不整，终日狼狈。他们常常在脸上刺字，借此炫耀自己的战功。而那些叛军中的将领们，各是各个不修边幅，行为怪异。他们剪着短发，却要插上奢华的钗子，以显示自己的地位尊贵。晚上连脱衣服都嫌麻烦，洗澡更是不可能
，直接裹着棉被倒头就睡。那些被皇朝任命为三公的人，既不懂拿朝户，也不会带象征身份的金羽带，他们早上装模作样的去朝堂打个卡，然后转头便去酗酒作乐，彻底荒废了朝政。这种混乱的日子过了很久，直到有一天。终于听到了一个振奋人心的消息：大唐官军收复了长安城外的赤水镇。赤水镇离长安城不远，早上出发，傍晚便能抵达。这个消息传来后，大鹏、小鹏相顾忧，二郎、四郎抱安气。皇朝的将士们个个垂头丧气，连皇朝的兄弟们也抱着马鞍哭成一团。大家纷纷商议着逃离长安，而我们这些被迫屈从的女子，听到这个消息后。心中充满了希望，期待着那些暴徒的末日即将来临，盼望着苦日子终于要结束了。然而没过几天，叛军们却又开始欢天喜地地庆祝起来。原来他们击败了前来评判的官军。伪装在诗中，可能因为顾及大唐的颜面，没有详细描述这场战斗的细节。我们结合史书来看，中和元年，大唐朝廷终于集结了各地的节度使。组成联军讨伐皇朝，皇朝得到消息后，慌忙撤离长安城。这些赶来评判的节度使本身就是割据一方的军阀，他们的军队比皇朝的叛军还要贪婪暴虐。唐军一进城，便对长安的百姓进行新一轮的抢掠奸淫。更甚的是，城中的一些地痞无赖也趁机假扮成唐军，趁火打劫。可怜的是那些普通的长安百姓。刚从龙潭脱身，又掉进了虎穴。街头上到处是肆意抢夺的士兵和龇牙咧嘴的野狗，局势混乱不堪。与此同时，皇朝的军队并没有走远，他们趁联军将士在城中纵乐时，突然杀了个回马枪，斩杀了多位唐军将领。那些唐军士兵带着抢来的财物，舍不得丢下，结果被皇朝军追杀，死伤惨重，十之八九的士兵葬身于此。这些细节，我们将在下期《皇朝之死》中深入讨论。本期你只需要了解大致经过。那时，当官军入城，皇朝军败退时，长安城的百姓为了报仇解恨，用石块砸向逃跑的皇朝军，甚至还收集起城中的箭头送给唐军助力。然而，皇朝第二次进攻长安时，对城中的百姓进行了极其残酷的报复。长安城内尸横遍野，血流成河。皇朝军称这一行为为“洗城”。没过多久，唐军再次对长安城发起了第二轮攻势。这次他们改变了策略，选择了围城，打算切断城中的粮草供应，想通过饥饿来逼迫皇朝投降。然而，这不仅让皇朝军陷入困境，也让城中的无辜百姓一起受苦。伪装在诗中写道：“四面从资多恶树，一斗黄金一斗粟。”意思是。四面受困，城内的粮食价格飞涨，一斗粮食的价格甚至比黄金还贵。皇朝的军营中或许还能吃到人肉，叛将们的厨房里至少还有树皮可以充饥，但长安的百姓却只能眼睁睁地被饿死。尸体把城中的沟渠都填满了。据《资治通鉴》记载，皇朝军中的普通士兵为了填饱肚子，竟开始抓捕城中的百姓，把他们卖给官军。这买卖的价格是按照百姓的肥瘦来定的。曾经繁华的大唐都城长安，如今竟沦落到如此悲惨的境地。伪装还写道：“长安寂寂今何有？废市荒街卖苗秀，彩桥着尽杏园花，修寨诸残欲勾柳。”他眼中的长安已是一片废墟。曾经繁荣的市集和街道，如今长满了麦苗，杏园的花木被砍光了。玉沟的柳树也被砍伐殆尽，城中的豪华宅邸不复存在。皇宫的遗址上，狐狸和兔子随处可见。花萼楼前已经杂草丛生，昔日的繁荣已全部埋没，眼前只有凄凉的景象。内库稍微锦绣灰，天阶踏尽宫清谷。昔日金碧辉煌的皇宫已化为灰烬，天阶上还残留着被践踏的贵族们的尸骨。整个长安城中几乎找不到任何昔日熟悉的痕迹。就在这里，秦父的叙述突然发生了转变。他提到，有一天清晨，他从东门出城了。可是，为什么他能够这么轻松地出城呢？
当时的长安到底发生了什么事呢？作者如此突兀的转场，似乎在隐藏着某些重要的细节。一些学者推测，这可能是在大唐官军成功收复长安城的时刻，因为秦父曾在皇朝军入城时依附于叛军，作为一名唐奸，他被迫选择了逃亡。在这里插入一个与史实有关的小故事：唐军收复长安城后。皇帝唐僖宗也被接回了京城。面对那些曾被皇朝军霸占的世家小姐，唐僖宗冷冷地质问他们：“你们是显贵人家的子女，受国恩多年，为什么要从贼呢？”其中为首的一位女子毫不示弱地回应道：“朝廷握有百万雄兵，却被吓得逃往巴蜀避难。陛下，您怎么还有脸来责备我们这些弱小的女子呢？朝中公卿将帅都做了什么？”唐僖宗被这番话怼得无言以对，最终下令将这些女子全部处决。在行刑的路上，长安的百姓争相为这些女子送上美酒，大部分女子都喝醉了，唯独那位领头的女子拒绝喝酒，也没有哭泣，坦然赴死。如果秦父没有逃亡，或许他也会成为这些女子中的一员吧。接下来，让我们回到诗中的情节：秦父踏上了逃亡的道路。那么他一路上看到了怎样的景象呢？城外的风景早已变得荒凉，犹如塞外般荒芜。曾经繁华的道路，如今已无人行走；曾经熙熙攘攘的迎来送往，早已消失不见。大路上荆棘丛生，行走愈发艰难。他看到原本万人居住的地方，如今却看不到一个活人。整个天地仿佛陷入了寂静的末日之中。秦父描述道：“他漫无目的地走着。”心中一片茫然，仿佛前方再也没有光明。在路上，他经过了一座神庙，走进了庙中，向神灵金天神质问道：“如今天下犹如炼狱，苍生苦难，你身为神灵，为何对此无动于衷，不去管管呢？”出人意料的是，金天神开口了，他满脸愁容，叹息道：“你不要责怪我了，我也是受害者啊！自从皇朝入侵关中，百姓流离失所。”城内的惨状不过是冰山一角，城外也是一片人间炼狱。人们为了逃命，早已顾不上祭拜我了。我失去了供奉，自然也失去了法力。案台上的神水不再灵验，庙中的阴兵也不再听我号令。我作为神灵，却无力拯救苍生，实在愧对我的神位。算了吧，我也无能为力，打算躲入深山，从此不再现身了。听完今天神的叹息，秦父反而释然了。连神仙都失去了法力，无法号令阴兵。魔鬼在人间肆虐，残害生灵。他不禁感叹：神仙界的遭遇与大唐帝国何其相似啊！伪装在此，借秦父之口说道：“神在山中犹避难，何须责望东诸侯？”这句话也似乎暗含着对唐僖宗的讽刺。如果连神仙都躲入山中避难，怎么能苛责大唐那些将军和节度使不来拯救百姓呢？秦父继续说道：“他若一路向东行走，穿过潼关，那座一向抵挡不住敌军入侵的关隘，进入了国州地界。在一个清晨，他遇到了一位老翁。老翁脸色铁青，蜷缩在芦花堆中。秦父好奇地上前问道：‘老人家，您是谁？为什么躲在这里？’老翁边说边流泪，缓缓开始讲述他的悲惨遭遇。他说：‘我原本住在东都洛阳附近。’家中有田有粮，日子过得富足。家里的田舍多达两百禅，每年缴纳的户税高达三千万钱。家中的粮仓也是千万间，装满了粮食，可以招皇朝叛军来了。家中的财产被掠走了一半，虽然只剩下了一半，但至少还能勉强度日。可谁曾想到，接下来大唐的官军也来了，他们挥舞着虎旗冲进我家，像风卷残云一般。把剩下的粮食也抢走了。老翁的声音中充满了绝望和悲痛，家财尽失，亲人也都离散。如今我年老体衰，只剩下孤苦一身。可这苦命的，又岂止是我一个人？这山中有千千万万像我一样的人，他们白天上山采摘草根、捧子果实充饥，晚上便蜷缩在芦花堆中过夜。秦父听完老翁这番令人心碎的话，心中悲痛至极。泪水如雨般洒落，整整一天都未能止住。听了老翁这番悲痛的话
，秦父再也忍不住眼中的泪水。他本以为逃离了长安，穿过潼关，便能摆脱眼前的灾难，找到一处安身之所。谁知到了洛阳，局面并没有好转，反而如出一辙。天下之大，竟无处容身。他忍不住心中绝望，问自己：这世上还有什么地方能让我立足？秦父擦掉泪水，接着说。他后来遇到了一位来自金陵的客人，听他说起江南的情况，客人说道：“自从皇朝入侵中原以来，江南反倒保持了一片太平。”他讲道：“在江南，盗贼被剿除的干净彻底，官员治理百姓如同爱护赤子一般，城墙坚固如金汤，赋税如云般，源源不断的支援军队。”听完这番话，秦父心中生出一线希望，他下定决心。不论生死，也要前往江南，哪怕是死，也宁愿死在江南的土地上。秦父不禁自嘲道：“看看我吧，作为一个自幼生长在京城的人，如今竟开始羡慕那些江南的鬼魂了。”他接着劝道：“不如您也和我一样，乘船东行，去江南谋生吧，也许还能寻得一条生路。愿君举照东复东，永此长歌献相公。”至此，秦父隐也画上了句号。诗中的人物们，无一不是在苦难中挣扎求生。面对这场天下大乱，秦父所表现出的无奈与绝望，令人心碎。他在诗中感叹道：“神在山中游避难，何须责望东诸侯？既然连神灵都无法拯救苍生，何必再责备唐朝那些将军们不来拯救他们呢？”而那位老翁更是以惨烈的经历诉说着生灵涂炭的现状。入门下马若旋风，庆氏倾囊如卷土。贼军的到来夺走了家产的一半，唐军一来，连剩下的另一半也被洗劫一空。这种无力感和绝望，或许正是身处乱世的百姓们最深切的感受。他们不知道该期盼谁来拯救自己，也不知道该向谁祈求帮助。各位不妨设想一下。若是自己生活在那个年代，当战争摧毁了家园，穿着金甲的士兵和锅沿上挂着的那一块块薄肉条，究竟哪一个会更可能成为自己？面对兵荒马乱，百姓们似乎都无路可逃